गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू वेलकम टू टी एस एंड स्कूल माई सेल्फ स्वाति महावर आई एम यू एस एस टी टीचर वी आर डूइंग चैप्टर नंबर सेवन ऑफ पॉलिटिकल साइंस ऑफ क्लास टेंथ वी आर डूइंग चैप्टर नंबर सेवन द नेम ऑफ द चैप्टर इज आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर टू पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वॉज कम्प्लीटेड कम टू द पेज नंबर नाइन्टी फाइव कम टू द पेज नंबर नाइन्टी फाइव ऑन पेज नंबर नाइन्टी फोर द टॉपिक इज इकोनॉमिक आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी सो यू हैव टू रीड दिस टॉपिक विथ योर ओन आप खुद से पढ़ेंगे ये वाला टॉपिक कम टू द पेज नंबर नाइन्टी फोर वी आर स्टार्टेड विद द पेज नंबर नाइन्टी फोर द टॉपिक इज रिडक्शन ऑफ इन इक्वलिटी एंड पॉवर्टी इन इक्वलिटी और पॉवर्टी हटाना क्या कहलाएगा रिडक्शन ऑफ इन इक्वलिटी एंड पॉवर्टी इन इक्वलिटी समझते हैं आप लोग जो भेदभाव होता है लोगों के बीच में वो क्या कहलाता है इन इक्वलिटी पर हेप्स मोर देन डेवलपमेंट इट इज़ रीजनेबल टू एक्सपेक्ट डेमोक्रेसीज टू रिड्यूस इकोनॉमिक डिस्पैरिटी ठीक है डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को क्या कर दे रिड्यूस कर दे इकोनॉमिक डिस्पैरिटी जानते हैं ना आप लोग जो भेदभाव होता है इकोनॉमिक इकोनॉमिक टर्म्स के अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो क्या कहलाएगा इकोनॉमिक डिस्पैरिटी कि ये जगह ज़्यादा इस जगह का ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है तो इस जगह का इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रहा है तो ये क्या कहलाएगा इकोनॉमिक डिस्पैरिटी इवन वैन अ कंट्री अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ विल वेल्थ वेल्थ बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन सच अ वे दैट ऑल द सिटीजन ऑफ द कंट्री विल हैव अ शेयर एंड लेड अ बेटर लाइफ अगर एक कंट्री अच्छा इकोनॉमिक ग्रोथ करता है तो उसकी जितनी भी वेल्थ है वेल्थ यानी कि उसका जितना भी पैसा है वो सभी लोगों के अंदर इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो कि सबको बराबर तरीके से मिल जाए और सब अपना अच्छे से लाइफ स्पेंड कर सकें इस इकोनॉमिक ग्रोथ इज डेमोक्रे इन डेमोक्रेसीज एक्म्पनीड बाय इंक्रीज इन इक्वलिटीज अमंग द पीपल क्या इकोनॉमिक ग्रोथ जो डेमोक्रेसीज के अंदर होता है उससे इन इक्वलिटीज होती है यानी कि अगर कंट्री इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहा है तो क्या उससे इनिक्वलिटीज होती है लोगों के बीच में और डू डेमोक्रेसीज लेट टू जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड अपॉर्चुनिटी या फिर डेमोक्रेसी डिस्ट्रीब्यूशन करता है गुड्स और अपॉर्चुनिटीज का तो ये सारे क्वेश्चन हम देखेंगे डेमोक्रेसीज आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वलिटी डेमोक्रेसी किस पर डिपेंड होती है पॉलिटिकल इक्वलिटी पॉलिटिकल सिस्टम सबके लिए बराबर होता है यहाँ पे All individuals have equal weight in electing representative. ठीक है वोटिंग का सबको अधिकार है और सबको बराबर तरीके से अधिकार होता है तो इक्वल वेट जो है इलेक्टिंग करने के लिए रिप्रेजेंटेटिव को वो क्या रहता है इक्वल रहता है बराबर सबको हक मिलता है पैरल टू द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग इंडिविजुअल्स इन टू द पोलिटिकल एरेना ऑन एन इक्वल फुटिंग वी फाइंड ग्रोइंग इकोनॉमिक इन इक्वलिटी अब एक इंडिविजुअल जब पॉलिटिकल एरेना की तरफ देखता है और तो क्या देखता है वो कि वहाँ पर उसके साथ में क्या होता है इकोनॉमिक इनइक्वलिटी हर पर्सन हर इंडिविजुअल को सेम तरीके से आगे नहीं ले जाया जा सकता कि बिल्कुल सब लोग एक साथ इसी एक तरीके से आगे जा सकें किसी का यहाँ पे अच्छा डेवलपमेंट हो जाता है तो किसी का यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं होता है अ स्मॉल नंबर ऑफ अल्ट्रा रिच इन्जॉय अ हाईली डिसप्रोपोर्शनट प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ वेल्थ एंड इनकम अगर हम रिच पर्सन की बात करेंगे तो अल्ट्रा रिच जो हैं इकनॉमी के अंदर उनके पास सबसे ज़्यादा क्या है वेल्थ है और सबसे ज़्यादा इनकम भी उन्हीं के पास है कहते हैं ना जो अमीर है जिसके पास पैसा है वो पैसे से और पैसा बना लेता है और और ज़्यादा अमीर होता चला जाता है लेकिन जिसके पास पैसे ही नहीं है वो कोई किसी भी तरह का कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता कोई काम नहीं कर सकता तो वो बेचारा गरीब ही रहता है नॉट ओनली दैट दे शेयर इन द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री हैज़ बीन इंक्रीजिंग और धीरे धीरे उनका जो शेयर होता है टोटल कंट्री की जो इनकम होती है उसके अंदर जो उनका शेयर होता है वो भी धीरे धीरे क्या होता जाता है इंक्रीज हो जा होता जाता है दोज एट द बॉटम ऑफ द सोसाइटी हैव वेरी लिटिल टू डिपेंड अपॉन ठीक है जो लोग बहुत सोसाइटी uh, में सबसे बैकवर्ड रहते हैं सबसे पीछे रहते हैं वो लोग उनके ऊपर डिपेंड होते हैं जो रिच होते हैं आया समझ में जो पुअर लोग होते हैं उनका सारा डिपेंडेंसी किसके ऊपर रहता है रिच के ऊपर कि ये हमें कोई काम देंगे तो ही हम थोड़ा पैसा अर्न कर सकते हैं देयर इनकम हैव बीन डिक्लाइनिंग उनकी इनकम धीरे धीरे डिक्लाइन होती रहती है समटाइम्स दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू मीट देयर बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ 
और वो इतना भी नहीं कमा पाते कि अपने बेसिक नीड फुलफ़िल कर सकें खाना खा सकें कपड़े ले सकें और अच्छे घर के अंदर रह सकें बच्चों को पढ़ा सकें या अपनी अच्छी हेल्थ को मेंटेन करके रख सकें इन एक्चुअल लाइफ डेमोक्रेसीज डू नॉट अपीयर टू बी वेरी सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इनिक्वलिटी एक्चुअल में रियलिटी में अगर हम देखें तो डेमोक्रेसी इकोनॉमिक इनिक्वलिटी को रिड्यूस नहीं कर सकती है ठीक है हमने देखा है ना इंडिया के अंदर आज कहते हैं बहुत पैसा है इतना पैसा है इतना पैसा होने के बाद भी यहाँ पे गरीबी क्या है ज़्यादा है जो नंबर ऑफ पॉवर्टी है वो भी यहाँ पे क्या है ज़्यादा है और लोग तो इतने रिच हैं यहाँ पे इतने रिच हैं अरबों खरबों के उनके मकान है सब कुछ है बाहर स्विस बैंक के अंदर उनका पैसा है तो उस इतना होने के बावजूद भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको दो टाइम का खाना भी नहीं मिल पाता है तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आ जाएगी इकनॉमिक इनिक्वलिटी इन क्लास नाइन्थ इकोनॉमिक्स टैक्स बुक यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट पॉवर्टी ठीक है नाइन्थ क्लास में पॉवर्टी पढ़ाया था मैंने आप लोगों को द बुअ कॉन्स्टिट्यूट अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ आर वोटर्स एंड नो पार्टी विल लाइक टू लूज देयर वोट्स ठीक है जो नंबर ऑफ वोट्स सबसे ज़्यादा जो मिलते हैं वो किसके मिलते हैं पुअर के मिलते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा उम्मीद है गवर्नमेंट को गवर्नमेंट की किस को रहती है पुअर को रहती है कि आने वाली सरकार हमारे लिए कुछ अच्छा करेगी येट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट डू नॉट अपीयर टू बी एज कीन टू एड्रेस द क्वेश्चन ऑफ पॉवर्टी एज यू वुड एक्सपेक्ट दैम टू लेकिन जब वो रूलिंग के अंदर आ जाता है तो आप जो उससे एक्सपेक्ट करते हैं जो पुअर उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो पॉवर्टी का कुछ निवारण करेगी कुछ सोल्यूशन निकालेगी तो ऐसा नहीं हो पाता है द सिचुएशन इज मच वर्स इन सम अदर कंट्रीज कुछ कंट्रीज के अंदर तो बहुत बुरी कंडीशन है इन बांग्लादेश मोर देन हाफ ऑफ इट्स पॉपुलेशन लिवज इन पॉवर्टी ठीक है बांग्लादेश का तो आप लोगों को सबको पता ही है कि आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ की क्या है पुअर है पीपल इन सेवरल पुअर कंट्रीज़ आर नाउ डिपेंडेंट ऑन द रिच कंट्रीज़ आज जो कुछ पुअर कंट्रीज़ हैं वो किसके ऊपर डिपेंड है रिच कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंड है इवन फॉर फूड सप्लाईज सिर्फ किसके लिए खाने के लिए खाने तक के लिए उनको रिच कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है कि वो उनको फूड अवे सप्लाई कराएंगे अवेलेबल कराएंगे तो ही वहाँ की पब्लिक को फूड अवेलेबल हो पाएगा समझ में आया आप लोगों को यहाँ तक बहुत इजी चैप्टर है बहुत इजी लैंग्वेज है ठीक है नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एक्यूमिडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी डू डेमोक्रेसी लैड टू पीसफुल एंड हार्मोनियस लाइफ अमंग सिटीजन इट विल बी अ फेयर एक्सपेक्टेशन दैट डेमोक्रेसी शुड प्रोड्यूस अ हारमोनियस सोशल लाइफ ठीक है डेमोक्रेसी जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो क्या अच्छी सोशल लाइफ अवेलेबल कराती है We have seen in the earlier chapter how democracies accumulate various social divisions. We saw in the first chapter how Belgium has successfully negotiated differences among their ethnic population. ठीक है बेल्जियम के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था किस तरह का एथनिक वहाँ पर जो क्लासीफिकेशन था वहाँ के पॉपुलेशन का ठीक है अलग अलग रिलीजन में डिवाइड कर दिए गए कर दिए गए थे लोग डेमोक्रेसी इज यूजली डिपेंड अ प्रोसीजर टू कंडक्ट देयर कॉम्पिटिशन डेमोक्रेसी के अंदर मेनली क्या होता है कंपटीशन होता है गवर्नमेंट के बीच में दिस रिड्यूज द पॉसिबिलिटी ऑफ दिस टेंशन बिकमिंग एक्सप्लोजिव और वायलेंट ठीक है तो कंपटीशन होने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाते हैं ये जो कंफ्लिक्शंस uh, होते हैं वो क्या हो जाते हैं रिड्यूज हो जाते हैं गवर्नमेंट इस इसी कॉम्पिटिशन में इसी भागदौड़ में लगी हुई रहती है कि हमें कैसे ना कैसे लोगों के लिए अच्छा बन के रहना है हमें हमारी जो वैल्यू है वो लोगों के सामने डाउन नहीं करनी है नो सोसाइटी कैन फुली एंड परमानेंटली रिजोल्व कन्फ्लिक्स अमंग डिफरेंट ग्रुप्स कोई भी सोसाइटी ऐसी नहीं है जिसके अंदर किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्लिक्ट ना हो गवर्नमेंट इतने प्रयास करती है इतना सब कुछ करती है लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्शंस तो हो ही जाते हैं कोई ना कोई इशू तो निकल के आ ही जाता है बट वी कैन सर्टेनली लर्न टू रिस्पेक्ट दीज डिफ्रेंसेज एंड वी कैन ऑल्सो इवॉल्व मेकेनिज्म टू नेगोशिएट द डिफ्रेंसेज लेकिन मोनार्की गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट दोनों का जो डिफरेंस है उसका हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए और हमें अच्छे से समझना चाहिए कि किस तरह का गवर्नमेंट हमारे लिए अच्छा है डेमोक्रेसी इज बेस्ट सूटेड टू प्रोड्यूस दिस आउटकम ठीक है और सबसे अच्छा आउटकम जो निकाल के देती है हमारे लिए सबसे अच्छा जो माल तैयार करके देती है वो कौन है डेमोक्रेसी नॉट डेमोक्रेटिक रिजाइम ऑफन टर्न अ ब्लाइंड आए टू और सप्रेस इंटरनल सोशल डिफरेंसेस एबिलिटी टू हैंडल सोशल डिफरेंसेस डिवीजन एंड कॉन्फ्लिक्ट इज दैस अ डेफिनेट प्लस पॉइंट ऑफ डेमोक्रेटिक रिजाइम 
और ये सारी चीज़ें क्या हैं एक प्लस पॉइंट है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का बट द एग्जाम्पल ऑफ श्रीलंका रिमाइंड्स अस दैट अ डेमोक्रेटिक मस्ट फुलफिल टू कंडीशंस इन ऑर्डर टू अचीव दिस आउटकम लेकिन श्रीलंका का जो एग्जाम्पल है वो हमें बताता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमारे लिए किस तरह से अच्छी है और किस तरह से अच्छी नहीं है ठीक है अब ये दो पॉइंट्स हम आगे आने वाले चैप्टर पार्ट के अंदर पढ़ेंगे दैट इज़ इन द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर थर्ड पार्ट आपका यहीं कंप्लीट होता है थैंक्स फॉर वाचिंग एंड स्टे होम स्टे सेफ